Chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi chơi Halloween Thực ra cái video này mình ủ cũng Nó lên men tới mức độ tối đa luôn rồi Thì bây giờ mình mới cho nó chính thức lên sóng Đầu tiên thì mình cần một cái ly cà phê Pumpkin Spice Pumpkin Spice nó có cái bột quế bỏ vào cà phê cho nó có mùi vị của Halloween Tiếp theo là đường phố ở Seattle Thì đây là phong cảnh đường phố Seattle và mùa thu Thì mùa thu ở Seattle nó rất là đẹp bởi vì cây nó đổi sang màu đỏ Nói chung là nó đổi màu và nhìn rất là lãng mạn Từ nhà mình mà đi tới chỗ đi chơi thì nó mất khoảng 30 phút và mình phải lái xe trên đường cao tốc Bởi vậy nên mình nhờ đứa bạn nó quay phim cho mình chứ mình không có vừa lái mà vừa quay phim được Và bây giờ mình đã tới khu nông thôn và hai bên đường thì nó là những cái trang trại Thì khu này nó nhìn kiểu nó không giống nông thôn nhưng mà rất là nông thôn bởi vì đây là cái vùng nông thôn Ok, bây giờ thì mình đã tới cái chỗ mình cần đến Và đây là mùa lễ nên là mọi người đi rất là đông Bởi vậy nên mà mình đi, mình đi sớm Quay cho các bạn xem cũng như là cái thời tiết nó đẹp hơn Còn đi buổi tối thì không có thấy gì hết Và lời khuyên chân thành của mình đó là nếu mà các bạn đi chơi ở những khu này Mà các bạn sợ đồ nó bị bấm thì mình nghĩ là nên để cái bộ đó ở nhà ha Vào khu này thì nó hoàn toàn miễn phí Còn nếu mà các bạn muốn đi vào cái vườn bí đỏ Thì mình mua vé tại cái quầy đó Còn nếu mà mình muốn đi lên kia chơi thì không có cần phải mua vé Bên trong này thì nó sẽ có cái vườn bí đỏ mấy con bắp Và bây giờ mình sẽ lên cái khu chính là khu ăn chơi giải trí Khu này thì người ta chơi súng Súng thì nó có rất nhiều loại súng và bắn nhiều đạn khác nhau Nhưng mà cái chỗ này thì cái súng nó bắn <cười> Nếu các bạn muốn bắn thì các bạn sẽ trả là 10 đồng cho 10 quả táo và các bạn sẽ bắn hết 10 quả táo Còn nếu bạn nào muốn bắn nhiều hơn thì trả tiền nhiều hơn, thế thôi Sau khi mình xem người ta bắn xong rồi thì mình đi lên cái khu chính là cái khu ăn chơi, chụp hình và mua sắm Đó là cái quầy bán vé mà các bạn muốn lên cái xe lửa nhỏ nhỏ xong nó chạy quanh cho các bạn xem á Nhưng mà mình không có được chơi bởi vì mình không có đủ tuổi Và khu này thì có rất là nhiều cái quầy bán đồ ăn uống Mà nếu các bạn muốn ăn cái gì thì cứ tới lấy thôi Nhưng sao có tiền trả cho người ta là được Chỗ này cũng là miễn phí nên là các bạn có thể chụp ảnh thoải mái I like the view. Giới thiệu với các bạn đây là dân nữ lạc đường trợ quay của mình ngày hôm nay Cái tên dân nữ lạc đường bắt nguồn từ việc Cho dù cầm bản đồ trên tay thì vẫn đi lạc như thường Và hôm nay thì bọn mình đã lạc về nông thôn Còn đây là cái cây lấy nước diễn Mục đích của cái cây này đó là lấy nước diễn nếu mà các bạn quay quay cái cánh tay nào nó sẽ đẩy nước lên cho các bạn Còn chỗ này là chỗ nó bán bầu bí Bạn nào cần bầu bí thì hãy vào đây Bên trong này là cái tiệm bán đồ nhỏ nhỏ Hi I'm good, how are you? Thank you trong này thì nó sẽ bán những cái món đồ làm ngay tại nông trại Như là cái món dưa dầm hay là mứt trái cây Thì nó rất là tươi và các bạn có thể mua về để thưởng thức Apple cider là nước táo ép, món ưa thích của mình Và đừng quên thực hiện giãn cách xã hội cắt nhau một con bò Chỗ này thì nó bán bắp nướng bạn nào muốn bắp nướng thì vào đây Còn bạn nào cần thêm tuổi thơ thì hãy vào khu này Nên là cái khu cầu trượt Và các bạn sẽ được tận hưởng những tiếng hát của tuổi thơ Và bây giờ thì mình đứng chờ để đi qua cái khu mi công bắp Và giá đi vào khu mi công bắp đó là 15 đồng một người Cuối tuần đó là 20 Thì người ta sẽ phát cho bạn cái vòng đeo tay Đeo vào thì người ta biết được là mình đã trả tiền vé 
và sau 15 phút đứng chờ thì mình đã lên được chuyến tàu mua dịnh là nhìn xe này nó đem mình qua biên giới nó bán nó giỡn thôi chứ nó chở mình tới mê công bắp xong nó thả mình đó mình đi đâu đó là đi Dịch vụ đưa đọc thành mới Đợi phải đi bộ Cẩm qua đường nguy hiểm Về chiều thì nhiệt độ nó xuống Khoảng còn 12 độ Rất là lạnh nên là các bạn đi chơi Nên mang những cái áo dày để cho nó đỡ lạnh Đây là cái bản đồ mới cùng tổng quát Mình chuẩn bị đi vào cho các bạn xem Số trên mấy quả bi đỏ đó là cái số tiền các bạn phải trả nếu mà các bạn muốn đem về nhà Ok, bây giờ mình đã đi tới cái cổng và mê cung Và lời khuyên của mình đó là bạn nào bị yếu tim thì không nên đi vào chiều tối Còn bạn nào mà muốn đi vào thì hãy đi vệ sinh trước Bởi vì bên trong nó không có cái nhà vệ sinh nào hết Ok Try not to do the cut throughs, you'll see them, you'll know them. Stay on the real path, okay? Okay, thank you. You bet. Woohoo! Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi vào cái mê cung này thôi. Bên dưới đất này là đất bùn nên là rất là mềm nhũn. Sẽ đi hơn này. Trời mùa đông nó sẽ tối rất là nhanh Và nhìn nó kiểu giống như phim kinh dị luôn á Và chắc chắn sẽ có một đứa mất tích đêm nay A few moments later. À. Bây giờ mình sẽ đi qua cái cầu Mình có cảm giác là mình quen cái gì đó Nhưng mà thôi cứ đi tiếp Lối ra đằng kia kìa các bạn Và đằng xa xa đó là ánh trăng Và khoảng gần một tiếng ở trong mê cung thì mình đã đến được cái khu này Và mình chợt nhận ra rằng là cái khu này không phải là cái lối ra mà là cái chạm dừng chân ở nửa đường trong cái mê cung Và trong khoảng một tiếng đó thì mình không biết là cái đứa trợ vay của mình nó bị ai bắt cóc đi rồi Thực ra thì 5 phút sau đó bạn nhân nữ lạc đường đã từ mấy cung bắp chui ra Đến đoạn này thì điện thoại của mình cũng gần như hết pin rồi thì mình không có quay được cái gì nhiều và trời cũng đã tối rồi Thì mình sẽ tóm tắt câu chuyện còn lại trong cái mê cung đó là bọn mình đã chạy gần như mất giác trong 30 phút để ra được cái mê cung này Bây giờ mình đã ra khỏi mê cung đó các bạn và những người này người ta mới bắt đầu đi vào Và sau đó thì mình đã lên chuyến tàu Mugen đi về lại cái nơi khu chính và đây cũng là phần cuối của video thì cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo bây giờ thì chào tạm biệt <cười> finally a good night's sleep